पाथन रे ऑनलाइन कोर्स बिगिनिंग टू एडवांस ए टू जेड सीरीज कोरोना में आपका स्वागत है और आज के सीरीज में हम बात करने वाले हैं फ्रोजन सेट डेटा टाइप इन पाथन के बारे में इस ट्यूटोरियल के पहले हमने दोस्तों सेट डेटा टाइप के बारे में डिस्कस किया था और अभी इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले फ्रोजन सेट के बारे में फ्रोजन सेट ये सेट की तरह ही काम करता है मतलब सेट का भाई समझ लो लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है तो फ्रोजन सेट ये इम्यूटेबल है मतलब हमने सेट को डिक्लेयर कर लिया तो उसके बाद उसको अपडेट नहीं कर सकते ना उसमें से कोई आइटम को हम रिमूव कर सकते हैं और बात करें सेट की तो सेट इज अ म्यूटेबल मतलब हम सेट को अपडेट कर सकते हैं उसमें से कोई आइटम को हम डिलीट कर सकते हैं तो ये इसका मेन डिफरेंस है नेक्स्ट हम बात करें फ्रोजन सेट के यूज के बारे में जब हम डिक्शनरी क्रिएट करते हैं और डिक्शनरी में से हमें कोई की को एक्सेस करना है की को एक्सेस करना है तब हम फ्रोजन सेट का इस्तेमाल करते हैं अब डिक्शनरी क्या है इसके ऊपर हम आने वाले ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे तो चलो सबसे पहले इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं नमस्कार दोस्तों मैं भी झकाश और आप देख रहे हैं इंडियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो चलिए दिमाग का ढक्कन खोल के सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते हैं तो फ्रोजन सेट में हम क्या देखने वाले हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज फ्रोजन सेट उसके बाद उसको किस तरीके से इनिशियलाइज करते हैं हेल्प देखेंगे नेक्स्ट हम डिफरेंट टाइप का डेटा उसको दे सकते हैं कि नहीं दे सकते लेंथ कन्वर्जन सर्चिंग फ्रोजन के साथ हम अपडेटिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ये देखेंगे नेक्स्ट हम देखेंगे डिलेट पार्टीशन मेथड्स एंड बिल्टिन फंक्शन तो चलो सबसे पहले जम करते हैं वॉट इज फ्रोजन सेट वॉट इज फ्रोजन सेट सो फाइथन फ्रोजन सेट डेटा टाइप इज अ अन कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट दैट एक्सेप्ट इटरेबल ऑब्जेक्ट मतलब जैसे हमारा सेट था जो अन ऑर्डर कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट था उसी तरीके से सेट भी सेम है लेकिन फ्रोजन सेट क्या करता है कोई भी इटरेबल ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करता है और जो हमारा सेट था वो हैशेबल ऑब्जेक्ट लेता था मतलब इम्यूटेबल डेटा लेता था लेकिन फ्रोजन सेट इम्यूटेबल एंड म्यूटेबल दोनों टाइप का डेटा एक्सेप्ट करता है नेक्स्ट हम बात करते हैं इट इज सेम लाइक सेट जी हाँ दोस्तों फ्रोजन सेट सेट की तरह काम करता है लेकिन उसको हम अपडेट या उसमें डेटा को एड नहीं कर सकते ठीक है एक बार उसको डिक्लेयर करने के बाद नेक्स्ट बोलते हैं फ्रोजन सेट इज इम्यूटेबल सही बात है नेक्स्ट है डुप्लीकेट Not allow. Next बोलते हैं order not follow जैसे set order को follow नहीं कर सकता उसी तरीके से frozen set नहीं करता Next बोलते हैं frozen set has no notation of index position and so can't be स्लाइस or स्ट्राइट इसका मतलब यह होता है कि हमारे पास index नहीं है जैसे set में index नहीं है उसी तरीके से frozen set में index नहीं है तो index नहीं तो हम किसी item को slice नहीं कर सकते मतलब कोई item को remove भी नहीं कर सकते कुछ नहीं कर सकते ठीक है और next यहाँ पे बहुत important note ये है कि please watch all tutorials related to the set data type. बिफोर दिस टूटोरियल जी हाँ दोस्तों मेरी एक आपको रिक्वेस्ट है कि फ्रोजन सेट को आपको डीप में कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो आपको सेट के बारे में पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए तो इसके ट्यूटोरियल आपको आई कार्ड में मिल जाएंगे तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेट को किस तरीके से इनिशियलाइज करते हैं सेट को इनिशियलाइज करने के लिए हम क्या करते थे करली ब्रशेस का इस्तेमाल करते थे लेकिन फ्रोजन सेट के साथ वैसा नहीं है तो चलो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं जैसे हम सेट को क्रिएट करने के लिए क्या करते थे करली ब्रशेस का इस्तेमाल करते थे ठीक है और यहाँ पे हम फ्रोजन सेट के बारे में बात करेंगे तो फ्रोजन सेट के लिए हमें क्या करना पड़ता है फ्रोजन सेट के लिए हमें क्या करना पड़ता है फ्रोजन सेट फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है फ्रोजन सेट फंक्शन यहाँ पे लेता हूँ फ्रोजन सेट फ्रोजन सेट फंक्शन इसका इस्तेमाल करने के बाद इस फंक्शन में हमें इटरेबल डेटा देना पड़ता है इटरेबल जैसे कि सिक्वेंस टाइप का डेटा तो यहाँ पे मैं देता हूँ एक लिस्ट देता हूँ जैसे वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर आप डायरेक्ट कोई भी न्यूमेरिक डेटा नहीं दे सकते ठीक है नेक्स्ट में एंटर करता हूँ और एफ सेट को कॉल करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें फ्रोजन सेट टाइप का डेटा मिल चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रोजन सेट नेम है उसके बाद उस फंक्शन में हमें मिला है सेट तो इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा हमें इसका टाइप चेक करना है तो टाइप फंक्शन को कॉल करो उस टाइप फंक्शन को एफ सेट को दे दो ठीक है यहाँ पे हमें मिला है फ्रोजन सेट टाइप ठीक है तो इस तरीके से आप फ्रोजन सेट को इनिशियलाइज कर सकते हो और यहाँ पे आप सोचोगे कि हम डायरेक्ट फ्रोजन सेट को कोई वैल्यू देते जैसे कि मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और एफ सेट टू करता हूँ और यहाँ पे लिस्ट की जगह पे मैं डायरेक्ट कोई नंबर देता वन टू थ्री अब मैं एंटर बटन दबाता और देखते क्या होता है तो फ्रोजन सेट ने हमें एरर थ्रू किया क्या बोलते हैं इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल क्योंकि इंट के ऑब्जेक्ट मतलब न्यूमेरिक डेटा टाइप ये इटरेबल नहीं होता सिक्वेंशियल डेटा टाइप ही इटरेबल होता है ठीक है नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे फ्रोजन सेट को डिफरेंट टाइप का डेटा दे सकते हैं कि नहीं दे सकते तो जैसे कि हमने सबसे पहले क्या किया फ्रोजन सेट को लिस्ट दिया था तो आप लिस्ट की जगह पे टपल भी दे सकते हो जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट और सेट थ्री और यहाँ पे लिस्ट का लिस्ट की जगह पे मैं टपल देता हूँ ठीक है और इसको मैं क्लोज कर एंड करता हूँ उसके बाद यहाँ पे अब यहाँ पे आप देख सकते हो एफ सेट
लेकिन कोई डरने की बात नहीं है ठीक है यहाँ पे हमें डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए करली ब्रेसिस का इस्तेमाल करना पड़ता है और यहाँ पे हम क्या करते हैं यहाँ पे तो हमें नेम ये है कि उसके बाद यहाँ पे हमें वैल्यू देनी पड़ती है तो यहाँ पे मैं लेता हूँ राज ठीक है और उसके बाद हमें दूसरा एलिमेंट डालना है डिक्शनरी में तो यहाँ पे मैं लेता हूँ उसकी एज उसके बाद कोलन और हमें अभी देनी पड़ती है वैल्यू तो यहाँ पे मैं लेता हूँ उसकी एज 25 ठीक है ज़्यादा आइटम में नहीं डालता यहाँ पे और अभी एंटर बन दबाता हूँ और ये हमारी डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी है अब मैं क्या करता हूँ फ्रोजन सेट को ये डिक्शनरी देता हूँ क्या करता हूँ फ्रोजन सेट को डिक्शनरी देता हूँ तो जैसे मैं फ्रोजन सेट को यह डिक्शनरी दूंगा तो फ्रोजन सेट क्या करेंगे उस डिक्शनरी में से सिर्फ उसे की को लेंगा क्या करेंगे की को लेंगे जैसे मैं एंटर बटन दबाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिक्शनरी में से जो नेम है और एज है ये की थे तो जो हमारा फ्रोजन सेट है उसने क्या किया की को ही लिया वैल्यू को नहीं लिया जैसे कि राज और ट्वेंटी फाइव ये वैल्यू है हमारे डिक्शनरी की तो इस सिचुएशन में भी आप फ्रोजन सेट का इस्तेमाल कर सकते हो अपने डिक्शनरी में से की को एक्सेस करने के लिए नेक्स्ट आप सोचोगे कि यार फ्रोजन सेट को हम अपडेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते जैसे हमारे पास है एफ सेट थ्री ठीक है एफ सेट थ्री है इसमें हम कोई आइटम को ऐड करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर मैं लेता हूँ एफ सेट थ्री डॉट एड ठीक है ये हमारा मेथड है जो हम सेट में यूज़ करते हैं कोई एलिमेंट को ऐड करने के लिए हमारे सेट में तो चलो यहाँ पे भी मैं सेम यूज़ करता हूँ इस मेथड को और यहाँ पे टू थ्री देता हूँ और एंटर बटन दबाता हूँ तो यहाँ पे बोलते हैं एट्रीब्यूट एरर क्या है एट्रीब्यूट एरर मिला है हमें फ्रोजन सेट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट एड मतलब फ्रोजन सेट में एड नाम की मेथड नहीं बोलते हम इसमें कोई आइटम को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि फ्रोजन सेट इज इम्यूटेबल तो इस तरीके से हम फ्रोजन सेट को अपडेट नहीं कर सकते नेक्स्ट आप फ्रोजन सेट को डिलीट भी कर सकते हो ठीक है जैसे एफ सेट है नेक्स्ट हम इसके पार्टीशन भी कर सकते हैं तो इसके ऊपर हमने सेट में डिस्कशन कर लिया आप उस ट्यूटोरियल को रेफर कर लो नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शन क्या हम फ्रोजन सेट के साथ कुछ फंक्शन का इस्तेमाल करके कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हमारे फ्रोजन सेट की लेंथ फाइंड आउट करने तो हम एलियन फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करने हमारे फ्रोजन सेट से तो हमें मैक्स मिन फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें फ्रोजन सेट को डिक्लेयर करने के लिए हम फ्रोजन सेट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं या हमें कोई डिफरेंट टाइप का डेटा फ्रोजन सेट में कन्वर्ट करना है तभी भी हम फ्रोजन सेट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं मेथड्स क्या हमारे फ्रोजन सेट में कोई डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मेथड्स है कि नहीं है तो दोस्तों हमारे फ्रोजन सेट में टोटल टोटल एट मेथड्स है जिसका इस्तेमाल करके हम फ्रोजन सेट के साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं लेकिन हमने सेट में देखा था सेट में टोटल सेवनटीन मेथड थी सेट ये म्यूटेबल था तो सेट में कुछ हम ऐड कर सकते थे उसमें से कोई आइटम को रिमूव कर सकते थे तो वो भी मेथड हमारे सेट में थी लेकिन उस मेथड का हम फ्रोजन सेट के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि फ्रोजन सेट इज अ इम्यूटेबल तो यहाँ पे हमारे पास टोटल एट मेथड है तो हमारे सबसे मेथड है डिफरेंस नेक्स्ट है इंटरसेक्शन इज डिसजॉइंट इज सबसेट इज सुपर सेट सिमेट्रिक्स अंडरस्कोर डिफरेंस यूनियन एंड कॉपी ये टोटल एट मेथड का इस्तेमाल करके आप फ्रोजन सेट के साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो मैं यहाँ पे इस मेथड का डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सारे की सारी मेथड मैंने सेट डेटा टाइप में डिस्कस कर ली है तो आप उस ट्यूटर को फॉलो कर लो अब हम जम करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर के ऊपर तो सबसे पहला हमारा सवाल ये है विच वन फ्रोजन सेट मेथड इज यूज टू रिमूव एलिमेंट फ्रॉम द फ्रोजन सेट तो यहाँ पे हमारे पास चार मेथड है ऐड डिफरेंस रिमूव और हमारा फोर्थ ऑप्शन ये है फ्रोजन सेट इज अम्यूटेबल तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन ये है विच इज द फॉलोइंग मेथड डू नॉट बिलोंग टू फ्रोजन सेट मेथड ऐसी कौन सी मेथड है जो फ्रोजन सेट से बिलोंग नहीं करती जैसे हमारे पास है कॉपी एड यूनियन तो इसमें से ऐसी कौन सी मेथड है जो फ्रोजन सेट से बिलोंग नहीं करती नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इफ फ्रोजन सेट वन इक्वल्स टू फ्रोजन सेट फंक्शन उस फंक्शन के अंदर हमने लिस्ट फंक्शन लिया है और उस लिस्ट फंक्शन को हमने क्या किया सेट डेटा दिया है सेट टाइप डेटा दिया है और उसके बाद क्या बोलते हैं देन वॉट आर द वैल्यू स्टो इन ऑफ फ्रोजन सेट और जब ये वन लाइन एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो जो फ्रोजन सेट वन वेरिएबल है उसमें किस टाइप का डेटा स्टोर होगा या कौन सा टाइप का डेटा स्टोर होगा ये आपको बताना है हमारे चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज करके तो दोस्तों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं मैपिंग डेटा टाइप जी हाँ दोस्तों हमारे डेटा टाइप का लास्ट टाइप बचा है और मैपिंग डेटा टाइप में हम डिस्कस करेंगे डिक्शनरी डेटा टाइप और डिक्शनरी डेटा टाइप का इस्तेमाल करके हम अपने बहुत बड़े ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं तो आशा करता हूँ दोस्तों दिया गया ज्ञान आपको अच्छा लगाऊंगा अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो धन्यवाद